Jeg sa alltid før, og det mener jeg faktisk også, at, eller to ting som jeg synes er viktig. Fordommer, eller de fordommene man har møtt som homofil i forskjellige typer sammenhenger, de kan oppstå litt lettere enn folk er klar over. Og det har å gjøre med at man ser sig selv, og man definerer det normale i sitt bilde uten at man er spesielt ond av den grunn. Det bare er sånn. Og dermed så blir veldig fort minoriteten unormal for din annerledes. Og dessuten er for de fleste, ikke for alle, så er det en usynlig minoritet også. Så derfor så er det litt naivt å tro at man med et gjesp kan si at ja, denne kampen er vunnet. Ja, den er vunnet. I vår kulturkrets i Norge og de fleste vestlige land for tiden. Så vet vi samtidig hvordan holdningene er annerledes blant andre grupper nordmenn som kommer med annen kultur. Altså, har du en muslimsk bakgrunn, så er det ikke greit å være homofil. Altså, det er nesten en forbrytelse. Det er også en del av det norske samfunnet, og det er en del av verden rundt oss. Um, og det å da kunne bekjempe altså, fordommer uten å bli tatt i inntekt. Altså, jeg vil ikke tas til inntekt for muslimhets, altså. Så vi må greie de to tingene samtidig. Men det betyr også at ting kan endre seg litt og holdninger smitter. Så ser vi i Østeuropa hvor grepet strammes for tiden. Det er veldig nær oss. Og det betyr at vi igjen rundt oss har folk med helt andre holdninger. Og det kan vi ubevisst påvirke seg, men vi påvirker også de. Så jeg tror at dette er et arbeid som alltid må være opptatt av. Men det går jo inn i en større sammenheng. Altså det går på retten til å være annerledes som en grunnleggende menneskerett og en grunnleggende verdi, men som anfektes hele tiden. Eh, og som er komplisert fordi det alltid er grenser i et fellesskap, hvor langt man kan gå da. Eh, men, men det er på en måte det, som, jeg, som er der som en refleksjon. Og jeg, eh, jeg synes det har blitt mer komplisert nå etter at jeg gikk av som byrådsleder ved at muslimer er noe man skremmer folk med nesten i mediene. Um, og jeg ser hvor komplisert det blir når jeg som homse kan bruke som våpen mot en annen minoritet. Som har holdninger mot mig, som jeg heller ikke kan akseptere. Det er en vanskelig situasjon. Ja, det er vanskelig. Jeg kan nevne et eksempel. Det er et helt ekstremt eksempel. Eh, opp jeg får anonymisere litt, men oppe i en fjellbygd. Der er det en... I nabobygda så er det en flyktning fra Tsjetsjenia. All grunn til at han skulle komme til Norge, fordi at han har ikke sjans fordi at han har vært angiver. Altså han vil bli drept fra begge sider. Men er samtidig en muslim, men med ekstreme holdninger, som tror på dette med flere himler over hverandre, og at hvis du møter en homofil, har du egentlig en plikt til å ta livet av den homofile. Hvis ikke, så drasser du ned i frelsen og ikke opp, som du vil gjøre hvis du tar livet av vedkommende. Han fikk noe til med en kvinnelig sjef på gården, så hun hadde sagt til ham sånn, «Ja, men ikke her, skjønner du. Ja, men jeg kan ikke ha kvinnelig sjef heller», sa han. «Ja, men det må du ha, for det er jeg som er det», sa hun. Og så, men det er klart, når du møter de holdningene, så møter du også et kraftig dilemma. Eh, og da må vi være bare knalltydelige på hvilke kjøreregler har vi i et liberalt fritt samfunn som må gjelde. Du kan tro hva du vil, men... Eh, og det gjør at det er vanskeligere debatter nå, synes jeg, enn vi hadde for 10-15 år siden. Det var så enkelt, det var snille mot de slemme da. Og det, og det som du beskriver nå kommer ikke til å bli noen mindre utfordring Nei. fremover det? Nei, det kommer bare til å bli vanskeligere. Men jeg synes at FRI, som det heter nå, stort sett er veldig flinke til å, å balansere her. Så betyr det litt at du har 
nå fått noe med Mubashir omsider, men det er klart han er Ramadia muslim, og de er jo kjetterske for alle andre muslimer. Så en sunni og en skia ville si det er ikke noe rart, det er han er jo vant til å. Men det betyr noe likevel. For det norske samfunnet betyr det noe. Så du trenger flere rollemodeller fra det miljøet? Ja, vi gjør det. Det er bare i møte med mennesker du fjerner fordommer. Det er ikke noen annen måte å gjøre det på. Og det er synlighet hele veien.